na sa biyahe, madalas tayong makihalubilo at magtanong sa mga taong nakikilala natin. Palagi ko nga sinasabi na, be a local. And of course, ask the locals. Pwedeng magtanong kung ano bang sikat at ipinagmamalaki nila rito. Nung unang panahon talaga sa mga mangyan, ang pagsusulat sa kawayan ay isang proseso ng pagdotokumento ng mga awitin o tula. Ido po laoy banto diagaw sirangi Punay nan hinakibalaw is narigo siye O kaya, may bago ba? Saan yan? Nice. It's, it's my first time to see such a thing. Actually, sabi ko, ano yun? Ano yun? Sabi ko, wow! From there! Papunta doon! Solid. Kasabay ng paglilibot, nakakasama natin ang mga lokal na samot-sari ang bitbit na kwento. Bawal ngayon na magkaingin. Ngayon ako po. Hinahuli-huli ng ano? Oo. Bata. Opo. Bawal din ang mila. Opo. Hinahuli din ang batas. Mm. Bawal din ang mag-uling. Mag-uling. Hinahuli din. Kung siswertihin, may ilang maglalaan ng oras para ibahagi ang kanilang mga pananaw at tagumpay sa buhay. Abro! Kayo po, ano po yung palagay nyo na, na gumanda po ba yung buhay nyo nung nagtrabaho kayo dito sa... Sa pananaw ko po kasi hindi naman po habang buhay ay eh, naandun lang ang mangyan. Mm -hmm. Kung maari nga po, hindi rin lahat ng mangyan pag nakatapos ay nasa bundok man lang. Opo. Yung mas maganda po yung sa mga office, sa mga iba't ibang ano dito sa bayan ay mm -hmm. naroon din mga mangyan. Katulad na nangyay sa inyo. Oh. Dito po po napapag-aral yung aking tatlong manan. Panay na pong tapos. May mga hanap buhay na po. Sa bibig ka lamang kinuha ang pagpapaaroy sa kanila. Siguradong hindi lang sa ganda ng lugar o sa sarap ng pagkain kayo mabibigyan ni Geros. Kundi pati na rin sa makukulay na kwentong hatid ng mga lokal ng probinsya ng Oriental Mindoro. Mabilis at madali na rin bumiyahay papuntang Oriental Mindoro, kaya isa ito sa mga madalas na paborito ng mga biyero. Mula Maynila, kakayanin ng dalawang oras lang ang papuntang Batangas Port, depende sa oras ng alis nyo. Mula Batangas Port, may mga ferry ng masasakyan papunta ng Kalapan Port. Kung hindi maalon, aabutin lang ng isang oras ang ferry ride. Kahit moderno na ang pamumuhay sa Oriental Mindoro, Nakakapit pa rin sa tradisyon ang mga katutubong naninirahan sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Kabilang na riyan, ang mga mangyan. Iba't iba ang grupo ng mga mangyan sa buong probinsya ng Mindoro. Nariyan ang mga iraya, alangan, tadyawan, taobuid, bangon, buid, at hanuno. Dito sa kabundukan ng Mansalay, naninirahan ng ilan sa mga hanuno. Isa lamang ang grupo ng hanuno ng mga mangyan na matatagpuan sa Mindoro. Simpleng pamumuhay pa rin ang makikita sa komunidad nila. Palagi nagsisimula ang kanilang araw sa paghigop ng mainta kape. Pagkatapos ay gagawa sila ng kanya-kanyang trabaho o aktibidad. Para sa mga kababaihan, ang paggawa ng mga palumuti gamit ang makukulay na beads ang isa rito. Isa si Bayi o anti-eping sa mga mangyan na hindi lang gumagawa ng palamuti kundi nagtuturo rin sa mga batang mangyan. Isa rin kasi siyang guro. Iba't ibang klase ng palamuti ang nagagawa nila. Na minsay pinagbibili na rin nila. Tradisyonal na paraan pa rin ng paghahabi ang ginagawa ni Bayi eping. Ngunit isa sa mga pinakamahalagang tradisyon na nais nilang may turo at may pasa sa mga batang mangyan ay ang pagsulat sa kawayan. Nung unang panahon talaga sa mga mangyan, ang pagsusulat sa kawayan ay isang proseso ng pagdotokumento ng mga awitin o tula. Ang mga kawayan pinaglalagyan noon ng nganga, ang nagsisilbing papel na sinusulatan ng ambahan o mga tula.
Si ay pudbay upadan no kang tinaginduman May ulang madikagnan, may takip madikaywan Ang kasabay man sa modernong panahon, hindi nalilimutan ni Bayi Eping ang naksanayan niyang kultura. Kaya itinuro niya ito sa mga susunod na henerasyon ng kanilang tribo. Ido, ido po, lao, ibanto, diagaw, sirangi, punay nan hinakiye, balaw, is narigosiye, kay aponan sa ili. Simpleng pamumuhay. Yan din ang naging inspirasyon sa pagtatayo ng kainang ito. Nagmula kasi sa pamilya na magsasaka ang lola at ama ni Renan. Siya ang isa sa mga namamahala ngayon ng kanilang karinderya. Kaya minabuti nilang maghain ng mga pagkain sakto sa bulsa ng kahit sino, pero tiyak na nakakabusog. Tulad ng bibingka. Mabigat siya, so talagang budget friendly siya. Kasi ano siya sa rice, may kasama siyang rice. Galpong ang mga Sarap ng texture niya. Pati may init-init pa. Ano yan? May bacon sa loob? Tama ba? Ano yan? Keso? Ah, keso, keso. Keso, keso. Keso, ano? Butter. People normally usually combo naman niya with dinuguan. No? Tama ba? O iba? Usually, diba, puto yung dinuguan. So, ang ginagawa ng iba dito, is sinasama na ang dinuguan. Pag wala ang puto. Pag wala ang puto? Isa pang pwedeng kapartner ng kanilang bibingka ay ang Halcon Coffee. Kung may kaping barako ang Batangas, sila naman ay may kaping halkon. Gawa mismo ng mga mangya na nakatira sa paanan ng bundok ng halkon ang kaping ito. Dahil bagong tuklas pa lang daw ito ng mga mangyan, dito muna nila ito binibenta kay Nerenan para mas makilala pa ang halkon coffee. Ito naman yung uh, tilapia nyo naman yan, ginataan at uh, mustasa. Tama? Yes. Bestseller nila ang sinugno. Para sa konting sipa, aba, ha, may wasabi. As much as possible, we limit going to the supermarkets. So we directly go to the, to the, to the locals. Minsan may nagsusupply na dito ng mustasa, dito na dinadala. Simpleng pamumuhay at pagtulong sa kapwa. Ayos yan, Renan. Ang kalapan ang nag-iisang siyudad sa Oriental Mindoro. Kaya ito na rin ang naging capital ng probinsya. Kahit isa itong ganap na lungsod, meron pa rin maaaring puntahan na malapit sa kalikasan. Tulad na lang itong Silonay Mangrove Conservation Area and Ecotourism. Isa itong 42 hectare protected area na nagbukas sa publiko noong 2011. Meron kami ditong 15 species ng mangroves, 29 species ng birds. Uh, so dito yung endemic o halos ano lang, yung bibihira ng makita. Para malibot ang mangrove forest na to, isang 300 meter bamboo bridge ang itinayo na maaring lakaran ng mga bisita. Kapag high tide, pwedeng sumakay ng kayak palapit sa mga bakawan. 50 pesos lang per hour. Isa si Aluin sa mga tour guide rito na nagtuturo sa mga turista ng kahalagahan ng bakawan para sa kanilang komunidad. Malaking naitulong yung bakawan sa amin kasi pag nabagyo, wala nang masyadong nasisirang bahay. Sila yung, yung mangrove yung nagsisilbing pananggalang namin sa malalakas na hangin at malalakas na alon. Kaya patuloy itong pinangangalagaan ng mga lokal ng Silonay. Hindi lamang para sa kanilang kabuhayan, kundi para na rin sa ikabubuti ng kanilang buong komunidad. Quick side trip muna tayo, Bieros. Mula Kalapan City, isang oras lang ang biyay papunta sa Sabang Beach sa Puerto Galera. I'm sure dito dederecho ang mga mahilig sa scuba diving. Para sa mga baguhan, marami rin scuba diving shops dito na nag-aalok ng scuba diving sessions. Ang big diving dito sa Puerto Galera, isa sa mga pwedeng putahan ay ang tinitawag na Hole in the Wall. 15 minutes lang ang layo nito mula sa Sabang Beach. kayo marunong mag-scuba dive, may mga lugar naman na tamang tampisaw lang. Pwede na! Tulad nitong underwater cave. Ah! Hindi drone. Hindi drone. Kapos. Sigurado magugutom kayo sa kalalangoy. Pwede na lang may isla pa kayong pwedeng daanan kung pabalik na kayo sa Batangas.
Ang Isla Verde ay nasa pagitan ng Mindoro at Patangas. Ito ay nasa Verde Island Passage. Pag island life, you get you, you, you get local food. At yung local food na yan ay ang nasarapan natin. Katulad ng... Iba't ibang klaseng isda. Pugita. Ilang beses na rin tayo nakakain ng pugita. Pero iba pag... Bagong huli, bagong luto. At... Uy, bagong pagkain to ah. Ito ay, katulad na sinabi ko, Aliens of the Sea. Ito ay tinatawag na Kamutlog. Pag nakalimutan mo yung pangalan, isipin mo, Kamut Itlog. <laughs> Kamutlog. So ngayon, naalala ko na, Kamutlog. Ayun, parang parang. Pero as I was saying, may mga ibang pagkain na hindi natin alam. Exist, katulad ng Ipis of the Sea. At ang Ipis of the Sea ay tawag ay Ipas. Kung paano kinakain ito, papakita ko sa inyo mamaya. Tatlo lang muna dahil hindi ako ganun ka-adventurous. <laughs> okay. <laughs> So you can see, towards north, that's Mindoro. Ang tayo nanggaling. Patangas, sa likod na ito. Ito, ay shade. Dito ang kakain. Ano mga klase ito? Ano mga klase ng galing planeta? Okay, anyway, ito yung ipas. Ipas. Ang bilis pala. Uh, ipas ay uh, kinakain lang. Galing yan sa ano, kinukuha nila sa buhangin. At kinakain lang ng parang ganito. Malutong. Ah, gag ko na. Lasa siyang crab na maliit. Alimasag. Na pagkakain mo buo, ganun. Ah, interesting. Back to Pugita. Tatlumput limang minuto mula kalapan ay mararating naman ang bayan ng Nawan. Mga halamang nabubuhay din sa tubig ang naisip gawin produkto ng mga lokal dito. Ito ang mga water lily sa Butas River. 2016 ang mabuong grupo ng mga kababaihan na pinangungunahan ni Marisol. Noon pa man daw ay halos napupuno na ng water lily ang kanilang ilog. Ang mga water lily o water hyacinth ay isa sa most invasive aquatic plant sa buong mundo. Kaya kasing madoble ang bilang ng halamang ito sa loob lamang ng isa hanggang dalawang linggo. Kaya binabarahan nito ang pagdaloy ng tubig. Isang indikasyon din ng maruming tubig ang pagdami ng water lily sa mga ilog. Kaya nung naisip ng kanilang kapitan barangay ang paggawa ng handicrafts mula sa halamang ito, agad itong nagbigay ng training sa kanila. Nabalitaan ko na meron daw kayong uh, proseso sa pagpili kung ano pwedeng kunin na ipitas na water lily. Yes po. Ano po yung paano natin kung manalaman? Ang pipili po kayo, hahanap po diyan sa pagitna hmm. ng mahabang water lily. Mahabang water lily? Oo, tapos magulang. Maraming mga taga rito ang sumali sa kanilang grupo dahil halos nasa gilid lang ng kanilang mga bahay ang ilog na pinukukunan ng water lily. So, kanina pinag-usapan natin yung ano yung parang uh, pagpili o yung screening process niya sa pagpili. Opo. Ito kapag ganito kahaba. Yan, opo. Depende din po kung ang water lily halimbawa ang ganitong pangit, hindi tuwid, hindi po namin kinukuha yan. Talagang oh. yung maganda po ang pagkatuwid ng water lily. Ay, bakit po importante na makuha niyo yung tuwid? Kasi po, ito po ay aming ginugupit pa. Mahirap po itong gupitin kasi nag parang ahas ang ano. Ah, para kumbaga parang mas... Madaling gupitin. Mas madaling gupitin para sa end product niya yes, sa handicap. Yes, so, Pwede ba akong magsubok ng isa? Sige po. Nandito na rin lang tayo eh, abay. Tulungan na natin sila Ate Marisol sa pagkuha ng mga water lily. Ayun 
Pagkatapos pagpantay-patayin ang mga tangkay ng water lily, kailangan itong patuyuin ng ilang araw bago magamit sa paggawa ng handicrafts. Karamihan sa mga kababaihan sa kanilang samahan ay dito na gumagawa ng kanilang activity center. Pero ang iba, inuuwi ang gawain sa kanilang mga tahanan. Ang mga halamang noy problema lang ng kanilang komunidad ay nagagawa na nilang base. At iba't ibang klase ng bag. Akalain nyo yan. Nakatulong na sila sa kapiligiran. May pangtustus pa sila sa mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Win-win! Dito pa rin sa bayan ng Nawan, may iba pang pwedeng kitasin pero hindi paggawa ng handicrafts ha, kundi para naman kainin. Farm to table ang konsepto ng Eco Farm na to. Noon ay privately owned resort ito na kalauna ay binuksan na rin sa publiko. Iba't ibang klase ng gulay at prutas ang maaari niyong pitasin, kainin o ipaluto rito. Only good eats, biheros! Meron silang mga tanim na luya, sili, at mustasa na ginagamit sa kanilang bestseller na adobong dalag sa gata. Laging sariwa ang inihahandaan nilang dalag dahil hinuhuli pa ito sa lawa ng nawan. Kung hindi pa kayo busog sa adobong dalag, walang problema. For 250 pesos per head, pwede rin kayong magpahanda ng budo fight. Aba, pwedeng pwede na. Nakakalilig ng lugar na dahil it's, it's pretty much like vast farmlands. Pero this one stands out dahil ito yung parang may tinayong struktura. Namugulat ka dahil meron din swimming pool. Meron sila parang hot na pwede kang mag-video kay. Meron silang different hots na pwede kayong matulog. Na apparently, if you're uh, doing a day trip, you pay 3,000 bucks. Good for 30 packs. I get this. Kung gusto matulog, you only have to pay 5,000 pesos. Not per head, but 5,000 pesos overnight for the whole farm. Uh, which is uh, pretty reasonable if you ask me. A few days ago, meron yata ang pumunta dito na. Large group, 75? 75 bucks. 5,000 pesos lang. Magdala na sila mga unan. Walang aircon, pero hindi mo kailangan ng aircon dahil sa bukod ka naman. Tapos may mga puno, so may, you know, may, may lilim. At, uh, at uh, busy sila kumain. Para naman sa mga biyaherong naghahanap ng hotel sa Oriental Mindoro, huwag mag -alala. Sa hotel na to sa Calapan City, saktong relaxation ang magagawa nyo sa kanilang pool at iba't ibang klaseng kwarto. At dahil kasama ko ang biyahe ni Drew Team, family or barkada room ang swak sa amin. Team Klingi kami kasi eh. <laughs> Uh, dito kami natulog. May different cottages for different types of uh, groups of people. Man, I'm telling you, this resort may somewhat siring pool area. Hindi lang yun. Dahil sila parang giant slide. Na yung tubig, matagal ko na talagang susubi ito. Nakikinig, narinig ko lang ito kapag may mga report eh. Yung tubig ay rumanagasa! Yes! Rumanagas ang tubig. Mike, rumanagas ang tubig mula sa Lantuyan River. At yun yung uh, Mount Halcon. Tony Halcon. Ah... Uh, <laughs> It's my first time to see such a thing. Actually, sabi ko, ano yun? Ano yun? Sabi ko, wow, from there! Kapunta doon! 
That's probably more than 100 meters. More than 100 meters, yeah. Parang more than two Olympic-sized pools. Slide ka, mula doon. Pabunta sa pinakababa. Solid, solid. Pwede, gets ka yung feel, eh. Dati kasi hindi ko trip yung, ay, ginagawa nilang man-made pool area na may semento. Parang nawawalan yung pagiging natural look. Pero yung ganda yung pagka-setup nila, parang, Sure, alam mo ang ginawa ng, ng tao, pero malinis ba? Malinis at uh, walang tao. Kasi 6 o'clock in the morning, talagang perfect timing. Maliligo nga ako sa banyo. Hindi lamang maaliwalas na tanawin o masasayang karanasan ang tumatatak sa ating bawat biyahe. Naariyan din ang magagandang kwento ng ating mga kababayan. Si ate Hi Mai! Isa sa mga unang naging tagapangalaga ng isang bukid sa kalapan. Sa tagal na niya rito, nasaksihan na raw niya ang maraming pagbabago nito. Mula sa pagiging caretaker, isa na siyang operations manager ngayon. Bongga! Kayo po yung pinakaunang tao dito. Opo. Oh, ilang ilang taon na po yun? 20 years na po kami. Oh. Wow! So nagsimula po itong farm na to. Ano po yung... Anong klaseng farm? Mga prutas lang po. Prutas lang po? Saging, niyog, wow. ang mga ganun. Sa ngayon ay livestock farm na rin ito. May mga alaga silang baboy ramo, baka at kambing. Sa farm na ito, may paiwi o paalaga system kung tawagin. Kami na yung mabahala dun sa lahat. Uh, alagaan namin yung goats niyo, paanakin namin. Then uh, we, we, we also buy yung offering ng goat niya. Sakto yan para sa mga gustong magsimula ng livestock farming. Marami din pong mga mangyan ay... Nanatili po sa tribe, no? Hindi uh -huh. na rin umalis doon sa bundok. Oo po, meron pong ganun. Uh, kayo po, ano po yung palagay nyo na, na gumanda po ba yung buhay nyo? Nagtrabaho kayo dito sa... Sa pananaw ko po kasi hindi naman po habang buhay ay eh, naandun lang ang mangyan. Hmm. Yung, kung maari nga po, hindi rin lahat ng mangyan pag nakatapos ay nasa bundok na lang. Opo. Yung mas maganda po yung sa mga office, sa mga iba't ibang ano dito sa bayan ay eh, meron din mga mangyan. Katulad na nangyari sa inyo. Okay. 20 years old na kayo nagtatrabaho dito sa park. Dahil sa pagsisikap ni Ate Haymay at ng kanyang asawa, napabuti nila ang kalagayan ng kanilang pamilya. Hmm. Dumanting po kami dito mag-asawa, iisa pa po ang anak namin. Dalawang taon po yun. Tapos siya po ngayon ay isang teacher na po. Teacher na? Wow. Nice, nice. Talagang pag may sipag at syaga, may nilaga. Speaking of sipag at syaga, hindi magpapahuli ang mga taga Sanaka o samahang nagtataguyod ng kabuhayan. Ang Sanaka ay isang livelihood group sa Oriental Mindoro na ang pangunahing produkto ay banana chips. Mula sa pagtatalo, hihiwain ng maninipi sa mga saging at isasalang sa unang prito para maging malutong to. Hahanguin ng chips, itatabi. Ibababad muna ito sa sarili nilang gawang syrup na mula sa pinakuloang tubig na may asukal at kalamansi. At saka muling lulutuin hanggang sa maging golden yellow ang kulay. Parang uh, perfect yata yung uh, pagdating ko dahil meron po kayong mga bagong lutong banana chips. Banana chip po. Iba yeah. yung flavor. Uy, sige. Ano po ito? Salted flavor. Salted flavor. At ito po, hindi nyo binibenta. Bigay nyo lang po ng libre. Bigay po. <laughs> Loka lang po, loka lang po. Ito po. Ayan po, ito po yung matamis. Mm. Ano po nilagay nyo? Asukal. Asukal. Sakto lang siya, ha? Sa mga araw na maraming orders at marami ring saging na pwedeng lutuin, araw-araw din ang nagiging produksyon nila. Kung mahina naman ang benta, abala pa rin si Ate Nesty dahil sa mga sideline niya. Meron po ako mga tinatahi, mga nagpaparipir. Balita ko, malapit lang daw po yung bahay niyo dito. Opo, sir. Then, ilang ano lang po. Talaga? Ini-invite niyo po ako dun sa bahay niyo? Ay, grabe naman! O sige, babaho muna kayo dyan sa stool niyo. <laughs> Sensya na po. <laughs> hindi lang isa, hindi rin dalawa. Aba, aabot pa ng tatlo ang iba pang trabahong ginagawa ni Ate Nesty para matustusan ang gastusin nilang mag-asawa. 
Sa tapat mismo ng kanyang bahay, makikita ang maliit na hardin na to ng mga ornamental plants na binibenta niya. The Garden of Eden. Kayo din po yung gumagawa nito. Dito lang po sa aking bakura. Ah, kamusta naman po yung benta? Okay naman po. Ano yung malakas na buwan? Pag pasukan po, sir, yung mga pangalawang buwan na ng pasukan. Ang ganitong ano, dinadala sa school. Ayun. Ah, Saan yung po nakukuha to? Eh, yung iba po, sir, binibili ko rin maliliit. Tapos ako na ang nagpapagami. Ah. Yung pinapagami ko, sir. Marunong din manahe si Ate Nesti. Pwedeng magpaayos ng damit o magpagawa ng kurtina. Hindi man regular ang kita sa paggawa ng banana chips, hindi naman nawawala ng diskarte si Ate Nesti para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ikaw na talaga ang superwoman, Ate Nesti! Hindi lang mga lokal na Oriental Mindoro ang may natatanging kwento. Isang halimbawa ang simbahang ito sa barangay Bangkuro sa bayan pa rin ng Nawan. Ang simbahang bato o mas kilala bilang Bangkuro Church Ruins ang pinakmatandang simbahan sa Nawan. 17th century nang itinuyo ito ng mga Augustinong Praile upang mapalaganap ang Kristyanismo sa Bangkuro. Dito rin nagtago ang mga lokal mula sa mga mananakop na moro noon. Taong 1824, sinunog mga moro ang simbahang ito nang hindi nila makita ang gintong kampana nito. 2011 nang ipaayos ang Bangkuro Church pero makikita pa rin dito ang kwento ng kanyang nakaraan. Bukas ang simbahan araw-araw para sa mga gustong manalangin at masulit ang katahimikan sa buong lugar. After your spiritual retreat, why not go for a total relaxation? Chill-chill din pag may time. Hango ang pangalan ng resort na to sa Mangyan, Halcon at Tamarao na sumisimbolo sa buong Mindoro. Dito, meron mga kabana. At glamping by the shore. You're not lying on the sand. Uh, technically, you know, but we we're gonna put some comfortable beds with, uh, of course, uh, electric fans. Bukod sa accommodation options, may water activities rin sila dito. <music> Hindi na magagandang lugar ang dinerayo rito sa Oriental Mindoro. Dito sa kabaan ng daan ng pinagsabangan, Maamoy na agad ang mabangong paninda ng mga taga rito, ang Bibingka. Isang tindahan ni Tatay Remo sa mga naunang magtinda ng Bibingka. Tay, good morning po. Good morning. Pwede pong pabili ng Bibingka? Pwede. Medyo wala naman, hindi naman ako nagmamadali. Pwede ba bang kumain dito? Pwede po. Ayun. Pwede. Sakto dahil alam kong nag-offer kayo ng Bibingka na may salabat. Tama po ba? Ayun. Inabutan namin sa tindahan ni Tatay Remo ang ilan sa mga kapatid niyang gumagawa rin ng bibingka. Bakit po bibingka? Ha, sa bibingka po, diyan po talaga yung mga kanununuha nag-umpisa ang bibingka sa kurba. Yung pong nanay namin, na ina, lula namin, na ina ng tatay ko, oh. nagtinda rin po siya since nang ginagawa itong tulay na ito. Ayun, mga anong 19... Ako, hindi pa po ako bata ano? So mga uh, 10 years ago. Oh, wala. Ay, hindi po. po. Ikaw may nga po. Eh. Mga 15 years na eh. Hindi wow. po eh. Ano na yun? Opo, opo. Ilan taon na ba kayo ngayon? Mga 35? 63 po. 63? Mahigit labing walong taon nang nagtitinda ng bibingka si Tatay Remo. At sa ngayon, mas pinasarap pa niya ang kanilang bibingka sa pagdagdag ng keso, buko at itlog na pula. Masasabi niyo bang mas napasarap? Mas Ay... napamahal? Noon po, kung ang ating pong pagkukumparahan ay noong panahon noon, ang bibingka po ay 10 centimus lamang. 10 centimus lamang? Opo. Uy, naku, napakasarap pala na salabat, ha? <laughs> Yung salabat po ay matagal na rin pong kapares ng bibingka. Oh. Hindi po kape, salabat. Salabat po. Pantagtag hangin po. Pantagtag hangin. Ano po ibig sabihin nun? Pantanggal po siya. Pantanggal ang hangin. Ang hangin sa katawan. Naku, marami po akong hangin sa katawan. <laughs> 24 oras na katutok sa pagbebenta ng bibingka si na Tatay Remo at iba pang nagtitinda rito sa pinagsabangan. May dumarating pa rin dito kahit madaling araw? Oo, oh, oh, kahit ang gabi. Mga galing kong luwasan, yung mga galing sa barko, yung galing Maynila. Dahil sa pagsisikap sa pagluluto at pagtitinda at sa tulong ng turismo, naitaguyod ni Tatay Remo ang pag-aaral ng kanyang mga anak. 
dito ko po napapag-aral yung aking tatlong anak. Awa uh, ng Panginoon, eh, sa bibig ka lamang kinuha ang pagpapaaral sa kanila. Ang panganay ni Tate Remo na si Catherine ay isa ng restaurant manager, habang si Daniel naman ay isa ng clerk at ang bunsong si Christine nagtatrabaho sa human resources. Good job, Tate Remo! Approve! Sadya talaga sigurong maparaan sa pamumuhay ang mga lokal ng Oriental Mindoro. Kahit ang mga katutubong mga yan, nakakaisip na rin ang paraan upang mapaunlad ang kanilang buhay. Si Tatay Lagay at ang kanyang pamilya ay kabila sa mga mangyan na sumubok gumawa ng mga produktong maaari nilang ipagbili sa mga foreign at local tourist. Kadalasan, si Tatay Lagay ang nangunguhan ng nito sa kabundukan na siyang ginagamit ng kanyang mga anak at ibang katribo sa paggawa ng souvenirs. Mula sa mga pinatuyong nito, nakagagawa sila ng mga lalagyan o plato. Depende sa laki at disenyo, tumatagal ng isa hanggang dalawang linggo ang paggawa ng bawat piraso. Naibibenta nila ang mga ito sa halagang 50 pesos para sa maliit hanggang 100 pesos para sa mas malalaki. Bukod sa paggawa ng mga souvenir, may iba pa ang pinagkakitaan si Tatay Lagay. Ngayon ako ay naawin din ang bundok, nagkatanim ng kamuting bagay, kamuting kahoy, saging, at kumigyan ay palay. Namimitas na rin siya ng mga prutas sa bundok para may benta o may uwi sa kanyang pamilya. Naglaman ng kamuti, yun, buhukay na kami. May pagkain na kami. Kuminsan kami nagbibinta-binta rin. Yung kamuting kahoy, gayon din. Pag nahukay namin, pagkain din, at bilibinta rin namin. Sa ngayon, nadagdagan pa ang ikinabubuhay ni Tatay Lagay nang magsimula siyang maging tour guide papunta sa falls na malapit sa kanilang tinitiran. Bawal ngayon na magkaingin. Ngayon na po. Hinahuli-huli ng ano, Oo. batas. Opo. Bawal din ang mina. Opo. Hinahuli din ang batas. Mm. Bawal din ang mag-uling. Mag-uling. Hinahuli din. Isa ang buton on falls sa mga pwedeng puntahan ng mga turista kasama ang Mangyan Guide. Halos 20 minutong lakad lang ito mula sa barangay Bigaan na jump off point ng falls. Aba, kayang-kaya pati ng beginners. Magkano po siya charge nyo nung naisipan nyo ng mag, mag, mag tour guide? Ito. Opo. Ay... Kada tao po ba yan? O kada grupo? Kada tao. Kada tao. Magkano po? Ay, kung puno ko sa hindi ka sa iyong tao. Dahil kasi itong aming folks na ito, opo, hindi pa tutuwa matibay. Opo. Kaya kami, hindi rin makasingil ng malaki-laki. Pero ano po yung pinakamagandang buwan para pumunta dito? Mark. March. Tag-araw talaga. Tag-araw? Uh, Mark, April. Hindi ba hindi ba nauubusan ng tubig kapag tag-araw? Ay, hindi. Ah, ako ang lakap. Ang malakas? Oo, lalo maganda ang tubig. Talaga. Ilang minutong lakad pa at sasalubong na sa inyo ang Botolan Falls. Para sa mas magandang view at kung kaya nyo pa umakyat, pwede pa kayong lumevel up. Swimming lang! Solve na eh. Dahil maganda at madaling puntahan ng Botolan Falls, nais nila Tatay Lagay na mas makilala pa ito ng mga bihero para patuloy din silang makapag-tour guide. Kamusta po yung kita nyo doon sa pagtatanim o pagsasaka ka compared to ngayon po eh na tour guide kayo ng isang taon? Ay, video lang ito. Nag-iba din. Paano po? Ngayon, nagdagdagan ito. At dalawa niyo pong pwede gawin. Pwede pa po kayo magtanim, tapos nun, pwede pa mag- pwede pa mag-tour. No. Minsan, ang inakala nating simple sa ating paningin ay siya namang pinaghihirapan ng iba. Ang simpleng merienda, o pasalubong, hindi natin agad naiisip na pante na ng kanilang kabuhayan. Ganito ang nakita ko sa Oriental Mindoro. Isang lugar kung saan ang sipag at syaga ng mga taga rito at ang ganda ng kalikasan ay mga sangkap tungo sa tuloy-tuloy na pag-unlad. 
Naway mas matulungan pa ng turismo ang mga taong nagsusumikap dito para sa mga darating pang taon ay mas maging makulay. Masaya at masagana ang mga kwentong ibabahagi nila sa iba pang bisita.